हेलो एवरीवन वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि सीएनसी जाली की डिजाइन हम स्केचअप में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अब सीएनसी जाली की डिजाइन जो कि यूजफुल होती है इंटीरियर डिजाइन के लिए एक्सटीरियर के लिए और टेंपल डिजाइन के लिए भी तो आपको क्या करना है सबसे पहले जिस चीज के लिए आपको सीएनसी जाली की डिजाइन चाहिए गूगल पे जाके जस्ट उसे सर्च कीजिए फॉर एग्जाम्पल सीएनसी जाली फॉर टेम्पल अब यहाँ पे हम इमेज में जाके क्लिक करेंगे तो आपको बहुत से प्लेंटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे और इस सर्च को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हम पीछे लिख देंगे PNG तो इसमें से आप कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो चलिए हम चलते इस डिजाइन के साथ अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप इस डिजाइन को हमें डाउनलोड करना है सो सेव इमेजेस और आप डेस्कटॉप पे यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ डब्ल्यूबीपी फाइल है तो इससे अलावा हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें इमेज फाइल मिल जाए यस तो मैं डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे लिख देता हूँ मंदिर जाली अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें इस इमेज को ऑटोकेट फाइल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे जेपीजी टू ऑटोकेट तो यहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिखाई देगा जेपीजी टू डी एक्स एफ फाइल ठीक है यहां पे आप जाइए यहां से हम फाइल चूज करेंगे मंदिर जाली ओपन लेट्स कन्वर्ट ओके जैसे ही कन्वर्जन फिनिश हो जाएगा हम उस फाइल को डाउनलोड कर देंगे ठीक है अब हम हमारे स्केचअप पे जाएंगे स्केचअप स्टार्ट करेंगे ओके तो ये हो गई हमारी मेन स्क्रीन अब जो भी फाइल हमने डाउनलोड की है उसे हम इंपोर्ट करवाएंगे सो so, आप फाइल से इंपोर्ट में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेपीजी फाइल भी इंपोर्ट करवा सकते हैं और ऑटो कैट डीएक्सएफ फाइल भी करवा सकते हैं पर हमें जो काम करना है वो डीएक्सएफ फाइल पे ही करना है तो आप इंपोर्ट कीजिए तो हम टॉप व्यू में देखेंगे कि हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है आप उसके डायमेंशन जो है वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं तो अभी यहाँ पे हमें दो अलग अलग सीएनसी जाली मिली है जो कि मुझे अभी एक ही चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि बाकी की जो एक दूसरी है उसे मैं अभी के लिए डिलीट कर दूंगा जो भी फाइल हमने इंपोर्ट की है वो छोटे छोटे सेगमेंट में आपको मिलेगी ठीक है ये जो लाइन है वो पूरी एक लाइन नहीं होगी ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट होंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो अपना पूरा फेस है वो तो फेस भी पूरा नहीं है वहां पे एक सेगमेंट है तो हमें क्या चाहिए कि हमें कुछ भी अगर करना है मान लो कि हमें इसकी थिकनेस भी देनी है तो हमें वो सारे फेस एक साथ चाहिए और अगर मैं ये सारे फेस मुझे एक साथ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस तरह से मुझे एक एक सेगमेंट सिलेक्ट करके पूरा उसे यूनाइट करना पड़ेगा ठीक है इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट चीज क्या है तो शॉर्टकट चीज के लिए आपको तो कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने पड़ेंगे जो की मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड है एक्सटेंशन जे पावर बार तो ये जो एक्सटेंशन है उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पूरा इसके ऊपर पर उससे पहले जो हमें चाहिए वो है फेस फाइंडर यहाँ पे आप देख सकते हो फेस फाइंडर ठीक है तो मैं पूरा अपना ग्रुप जो है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फेस फाइंडर पे क्लिक करूंगा तो वो थोड़ा टाइम अपना लेगा उसके बाद जो हमें पूरे फेस एक साथ चाहिए वो हमें मिल जाएंगे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमें फेस चाहिए थे सारे हमारे पास सेपरेटली अवेलेबल है ठीक है जे एच एस पावर बार वो ये सारी मुश्किलें हमारी आसान कर देता है अब हम क्या करेंगे ये जो बैकग्राउंड वाला है सीएनसी में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो डिजाइन होती है उसको कट करते हैं कोई भी मटेरियल में एमडीएफ हो या चाहे स्टील हो या कोई और मटेरियल हो तो बेसिकली हमें क्या करना है जो ये बैकग्राउंड वाला है जिससे हम कट नहीं करेंगे ठीक है उस मटेरियल को हमें सिलेक्ट करना है डबल क्लिक कीजिए फिर यहां से आप मूव सिलेक्ट कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली एक हम कॉपी बना रहे हैं उसकी इस तरीके से 
तो ये हो गया आपका पूरा एक सी एन सी जाली अब हम इसको पहले तो एक्सप्लोर कर देंगे ताकि हम सेपरेट ग्रुप बना सके दोनों के लिए मेक अ ग्रुप एंड इसको एक अलग से ग्रुप कर देता हूं ठीक है तो ये हो गया हमारा पूरा एक सी एन सी जाली अब हमें क्या करना है इसको थिकनेस देना है अब आपको जितनी भी थिकनेस चाहिए वो यहाँ से आप उस पुल टूल की हेल्प से रख सकते हैं अगर मुझे एक इंच चाहिए थिकनेस तो मैं यहाँ कर सकता हूँ वन इंच इंटर ओके अब क्वेश्चन आता है कि टेम्पल के पीछे हम लोग बैकग्राउंड लाइट भी देते हैं तो हम किस तरीके से उस लाइट को मोर इफेक्टिव बना सकते हैं तो उसके लिए हमने एक और ग्रुप को रखा है यहाँ पे तो पहले मैं इसकी और एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि अगर कुछ चेंजेस करने हो तो हमें काम आ सके ठीक है अब वापस उस ग्रुप के अंदर जाऊंगा अब इस ग्रुप में मुझे क्या चाहिए मुझे ये वाला जो पोर्सन है बैकग्राउंड वाला वो मुझे नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए सिर्फ जिसको हमने कट किया है अब इसको भी कुछ थिकनेस देनी होगी तो अगर मैं इस सारे फेस को एक एक करके थिकनेस देने जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए और एक टूल बार है यहाँ पे आप जा सकते हैं फ्रेडो सिक्स ज्वाइंट पुस्पुल तो जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे ये सारे फेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकंड ऑप्शन जॉइंट पुस पुल उस पर क्लिक कीजिए अब आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको मैसेज मिलेगा कि क्लिक टू अनसिलेक्ट अ फेस अगर मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फेस अनसिलेक्ट हो जाएगा बाकी सारे फेस सिलेक्टेड रहेंगे और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास क्लिक एंड ड्रैग अगर क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो सारे के सारे जो फेस हमने बनाए हैं वो सारे एक साथ ड्रैग होंगे जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक और ड्रैग करता हूं ठीक है तो आप देख सकते हो कि वो क्लिक एंड ड्रैग हो रहा है ठीक है आपको जो भी डिस्टेंस चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं और रिलीज कर दीजिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो जो ज्योमेट्री वो जनरेट हो रही है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक भी आ जाएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक पुस्कुल हो रहा है इसको थोड़ा टाइम लगेगा पर आसानी से वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपकी ये जाली क्रिएट हो चुकी है सो ये हमारी जाली हो गई और ये जो बैकग्राउंड का जो कटिंग होता है वो हमें मिल गया तो हम इसका यूज किसके लिए करेंगे हम इसका यूज लाइटनिंग प्रोवाइड के लिए करेंगे ठीक है ये जो टाइम पीरियड है जो जॉइंट पुस्कुल टूल लगाएगा वो डिपेंड करता है आपकी डिजाइन पे जितनी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन रहेगी उतना ज्यादा टाइमिंग लगेगा सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी भी एक कॉपी बना लेंगे अब लाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप वीरे पे जाइए लेफ्ट हैंड साइड से आप एमसीयू मटेरियल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें येलो लाइटनिंग चाहिए तो आप यहाँ पे ले लीजिए येलो लाइटनिंग को और जस्ट अप्लाई टू सिलेक्शन कर दीजिए अब इसके बाद हमें क्या करना है हमें जो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है उसे हमें उठा के यहाँ पे रखना होगा पर याद रखिएगा कि ये जो है वो हमारा बैकग्राउंड में लगेगा ठीक है तो इस तरीके से दिखाई देना चाहिए तो इन दोनों को पहले एक ग्रुप में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मेक ग्रुप नाइन्टी डिग्री रोटेट करवा देंगे ताकि हमें फ्रंट लुक से पता चल सके कि हमने जो बनाया वो किस तरीके से दिख रहा है सिंपली कोई भी डायमेंशन का एक बॉक्स बना लीजिए मेक ग्रुप यूज ऑफ पुस्कुल टूल अब सेम हाइट का थोड़ा सा उससे ज्यादा बना लेंगे अब इसको भी हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे अब थोड़ा सा इसको बेस दे देते हैं और रूफ में सिमिलर वे इसकी एक कॉपी हम ऊपर की ओर रख देंगे ताकि जो हमने जो सैंपल बनाया उसका इफेक्ट हमें पता चल सके नीचे आप अपनी तरह से मंदिर की कोई भी डिजाइन बना सकते हैं अब हम रेंडरिंग ऑन करके देख लेंगे कि इसका इफेक्ट किस तरीके से लग रहा है मैं इसको हाइड कर देता हूँ इस ग्रुप को ठीक है अभी थोड़ी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है 
तो आप उसे कम ज्यादा भी कर सकते हो इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे पॉइंट एट कर देता हूँ अभी आप देख सकते हो कि आपको थोड़ा सा टेंपल के अंदर जो लाइट लाइटनिंग होती है उसकी इफेक्ट मिलेगी ठीक है तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे कलर भी कुछ चेंज करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो जैसे यहाँ पे कलर चेंज करोगे यहाँ पे भी वो मिल जाएगा कोई भी जाली आप बना सकते हो चाहे इंटीरियर के लिए हो चाहे एक्सटीरियर पर्पस के लिए हो चाहे टेंपल के लिए और उसके पीछे आप अगर लाइटनिंग लगाना चाहो तो भी इस तरीके से आप लगा सकते हो अब जो दूसरा ऑप्शन है कि आप और किस तरीके से लाइटनिंग लगा सकते हैं पहले हम इसे थोड़ा मूव करके साइड में भेज देते हैं ठीक है अभी हमारे पास ऑलरेडी एक जाली अवेलेबल है जो हमने कॉपी बना के रखी थी अब मैं क्या करता हूँ रेक्टेंगुलर टूल से सेम साइज का एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ थोड़ा सा मैं इसको अंदर की ओर रखूंगा ठीक है अब इसे मैं पहले मेक ग्रुप और इसे भी थोड़ा सा थिकनेस में दे देता हूँ ठीक है अब सेम थिंग जो हमने बाकी के बचे हुए पीस को एक इफेक्ट दिया था वो सेम इफेक्ट में इसे भी दे देता हूँ अब मैं क्या करूंगा इस रेक्टेंगल को नीचे की ओर धकेल दूंगा ताकि वो चला जाए बैकग्राउंड में ठीक है अभी वापिस इसे भी हम रोटेट करेंगे सो रोटेट करने से पहले हम इसे ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद रोटेट करेंगे ठीक है अब जो भी चीजें हमने पहले वाले ऑप्शन में लगाई थी सेम चीजें मैं वापिस इसमें भी लगाता हूँ दोनों ऑप्शन को एक साथ देखेंगे कि क्या हमें कुछ डिफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है अगेन इंटरक्टिव रेंडरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन में कुछ भी आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे तो बैकग्राउंड लाइटिंग के लिए आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं बेसिकली बैकग्राउंड लाइटिंग का इंटेंशन क्या है कि जो भी हमने सीएनसी झाली को थिकनेस दी है उसके अलावा जो भी सारे पोर्सन है जो वर्ड है वहां से हमें लाइट इमर्ज हो उस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है बाकी भी और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसी चीज को करने के लिए तो यहाँ पे मैंने आपको दो तरीके बताया कि दो तरीकों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं तो इसी तरीके से मैं बहुत सारे दूसरे वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्टेट यून विद सिविल इंजीनियरिंग स्किल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग